السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایچ کیئر نیکسٹ ہے ٹاپک ہمارا ریزیڈینشیل اسٹیٹس نو کوشچن از وائی ریزیڈینشیل اسٹیٹس از امپورٹنٹ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجل یو کے ریزیڈنٹ ہے دین ہی ہیز ٹو پے ٹیکس آن ہیز ورلڈ ورلڈ انکم اور اگر وہ نان یو کے ریزیڈنٹ ہے تو ایسی صورت میں اسے اس انکم پہ صرف ٹیکس پے کرنا پڑے گا جو یو کے میں اس نے حاصل کی ہے پروسیجر کہ کیسے ڈٹرمائن کریں ایک انڈیویجل کا اسٹیٹس ریزیڈنس اسٹیٹس فرسٹ اسٹیپ آپ کا یہ ہے کہ چیک کریں آٹومیٹک اوورسیز ٹیسٹ یا آپ کہہ لیں آٹومیٹک نان ریزیڈنٹ ٹیسٹ دین اس کے بعد چیک کریں آٹومیٹک ریزیڈنٹ ٹیسٹ دین ڈٹرمائن کریں آن دا بیسس آف سفشن ٹیسٹ مینس کہ ایز اے ریزلٹ آف آٹومیٹک نان ریزیڈنٹ ٹیسٹ اور ریزیڈنٹ ٹیسٹ اگر اس کا اسٹیٹس ڈٹرمائن نہیں ہوتا تو آپ یہ طے کریں آن دا بیس آف سفشن ٹائز اینڈ دیٹ پرسن اسٹیز ان یو کے نمبر آف ڈیز آف اسٹے آف دیٹ انڈیویجل ان یو کے این ادر امپورٹنٹ کوشچن از دیٹ پاسبل فار این انڈیویجل ٹو سیٹسفائی بوتھ آٹومیٹک اوورسیز ٹیسٹ اینڈ آٹومیٹک ریزیڈنس ٹیسٹ سو آنسر از یس اٹ از پاسبل کہ ایک پرسن آٹومیٹک اوورسیز ٹیسٹ اور آٹومیٹک ریزیڈنس ٹیسٹ دونوں سیٹسفائی کرے دین وچ ٹیسٹ ہیز اے پرائرٹی ان دیٹ کیس آٹومیٹک اوورسیز ٹیسٹ اور آپ اسے کہہ لیں آٹومیٹک نان ریزیڈنٹ ٹیسٹ کو پرائرٹی دی جاتی ہے یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پرسن نان ریزیڈنٹ ہے آٹومیٹکلی نان ریزیڈنٹ ہے تو نو ویل کنسڈر اباؤٹ دا آٹومیٹک نان ریزیڈنس ٹیسٹ اور اسے اوورسیز ٹیسٹ کہہ لیں ایف این انڈیویجل از ان دا یو کے ان دا ٹیکس ایئر فار لیس دین سکسٹین ڈیز تو پھر وہ آٹومیٹکلی نان ریزیڈنٹ ہے اور ہی اسٹے ان یو کے فار لیس دین فورٹی سکس ڈیز اینڈ ہیز ناٹ بین یو کے ریزیڈنٹ ان پریویس تھری ٹیکس ایئر کہ اس کا اسٹے تو فورٹی سکس ڈیز سے کم ہے لیکن ساتھ ہی وہ پچھلے تین سالوں میں سے کسی سال بھی یو کے ریزیڈنٹ نہیں تھا یا پھر ایف اے اسٹے از لیس دین نائنٹی ون ڈیز اینڈ ہی ورکس فل ٹائم اوورسیز اور وہ فل ٹائم اوورسی میں کام کرتا ہے چاہے اس کا اسٹے جو ہے وہ نائنٹی ڈیز تک ہے آٹومیٹک ریزیڈنٹ ٹیسٹ میں ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ فنڈیوچل از آٹومیٹک یو کے ریزیڈنٹ ایف یو سی از ان دی یو کے فار ایٹ لیسٹ ون ایٹی تھری ڈیز اگر وہ ون ایٹی تھری ڈیز یا اس سے زیادہ یو کے میں رکا ہے دین ہی سیٹ ٹو بی آٹومیٹکلی ریزیڈنٹ پرسن ہیز اور ہر اونلی ہوم از این یو کے اونلی ہوم اس کا ایک ہی گھر ہے اور وہ یو کے میں اینڈ ہی شی ورک فل ٹائم ان یو کے اور وہ فل ٹائم یو کے میں کام کر رہا ہے سو دیز آر تھری پوائنٹس وچ ڈٹرمائن دیٹ دس پرسن از آٹومیٹک ریزیڈنٹ پرسن نو وٹ ایف این انڈیویجل ڈز ناٹ سیٹسفائی اینی آف دا آٹومیٹک ٹیسٹ دین ہز ریزیڈنسی اسٹیٹس از ڈٹرمائن بائی ہاؤ مینی آف دا فائیو سفشن ٹائز آر سیٹسفائڈ اینڈ ہز نمبر آف ڈیز اسپینڈ ان یو کے تو ان دو باتوں کی بیس پہ اس کا ریزیڈنسی اسٹیٹس ڈٹرمائن کیا جائے گا وٹ آر سفشن ٹائز فرسٹ سفشن ٹائز آپ کے پاس آ جاتا ہے ہیونگ کلوز فیملی ممبر ان یو کے ہیونگ کلوز فیملی ممبر ان یو کے ہو آر سیٹ ٹو بی کلوز فیملی ممبر اسپاؤس اور سول پارٹنر اینڈ مائنر چائلڈ دیز آر سیٹ ٹو بی کلوز فیملی ممبر سیکنڈ ہیونگ اکومڈیشن ان یو کے ان وچ انڈیویجل اسپینڈ ایٹ لیسٹ ون نائٹ اس کا گھر ہو وہاں پہ یو کے میں جس میں اس نے کم سے کم ایک دن ایک رات اس نے رکا ہو تھرڈ ڈوئنگ سبسٹینٹیو ورک ان یو کے اب وٹ از مین بائی سبسٹینٹیو ورک کہ ایٹ لیسٹ چالیس ورکنگ ڈے اس نے کام کیا ہو اور ہر روز تین گھنٹے کام کیا ہو ان ٹوٹل ون ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی ڈیز کا کام اگر وہ کر رہا ہے دین ہی ہیز ڈن سبسٹینٹیو ورک ان یو کے بین یو ان یو کے فار مور دین نائنٹی ڈیز نائنٹی ڈیز سے زیادہ یو کے میں رہا ہو ڈیورنگ ایدر آف دا پریویس ٹو ٹیکس ایئر پچھلے دو سالوں میں سے پچھلے دو سالوں میں اگر وہ نائنٹی ڈیز یا اس سے زیادہ رہا ہے 
then this is a sufficient time. Spending more time in UK than in any other country in the tax year. किसी भी और country के मुकाबले में UK में ज़्यादा time उसने spend किया. But this is only relevant if individual was a UK resident in any of the previous tax year. लेकिन ये तभी relevant होगा कि वो अगर पिछले साल में पिछले tax year में resident person है. डेज इन यू के की अगर हम बात करें तो ये कुछ चार्ट है और हम दो कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि अगर वो पर्सन प्रीवियसली रेजिडेंट है तो उसे कितने टाइम्स चाहिए इसी बात को हम पहले कंसिडर कर लेते हैं कि अगर उसका स्टे सिक्सटीन टू फोर्टी फाइव डेज के दरमियान है तो उसे हम रेजिडेंट कंसिडर उस सूरत में करेंगे कि अगर उसके फोर और मोर यू के टाइम्स हों चार से ज़्यादा यू के टाइम्स हों In the current year, his stay is between 16 to 45 days. In the current year, वो 16 से 45 दिन के दरमियान यूके में रहा है यानी या 30 दिन रहा है या 40 दिन रहा है इन बिटवीन 16 टू 45 डेज उसका स्टे रहा है यू के में और वो प्रीवियसली रेजिडेंट था पिछले साल में रेजिडेंट था तब उसे चार यू के टाइस की जरूरत है इन ऑर्डर टू बी कंसिडर एज रेजिडेंट इफ इस स्टे इन यू के इज इन बिटवीन फोर्टी सिक्स टू नाइन्टी डेज इन दैट केस उसे रेजिडेंट समझा जाएगा कि अगर उसके पास थ्री यू के टाइज हैं रिम्बर हम ये बात कर रहे हैं उस इंडिविजुअल की जो पिछले साल में यू के रेजिडेंट था अब अगर उसका स्टे नाइन्टी वन टू वन ट्वेंटी डेज है तो हम उसे रेजिडेंट कंसिडर करेंगे इसके टू और मोर यू के टाइज हों और अगर उसका स्टे वन ट्वेंटी वन टू वन एटी डेज है तो हम उसे रेजिडेंट कंसिडर करेंगे सिर्फ एक यू के टाई होने पर एंड इफ इज़ नॉट प्रीवियसली रेजिडेंट पर्सन इन दैट केस अगर उसका स्टे सिक्सटीन टू फोर्टी फाइव डेज है तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट पर्सन है अगर उसका स्टे फोर्टी सिक्स टू नाइन्टी डेज है और पिछले साल में वो रेजिडेंट नहीं था तो उसे चार यू के टाइस की ज़रूरत है नाइन्टी वन टू वन ट्वेंटी डेज के लिए थ्री यू के टाइस की और अगर उसका स्टे वन ट्वेंटी वन टू वन एटी टू डेज है तो ही नीड्स टू यू के टाई इन ऑर्डर टू बी कंसिडर एज रेजिडेंट पर्सन डे स्पेंट इन यू के इंडिविजुअल को समझा जाएगा कि वो यू के में इफ ही और शी इज़ इन यू के एट मिड नाइट कि अगर वो मिड नाइट को भी यू के आ गया तो ये समझा जाएगा कि वो दिन उसने यू के में ही स्पेंड किया है नो चेक योर नॉलेज अबाउट द रेजिडेंशल स्टेटस हम इस सिलसिले में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इन वन टैक्स ईयर सैली स्पेंड फिफ्टीन डेज इन द यू के रिक्वायर विद रिजन वैदर सैली वुड बी आ यू के रेजिडेंट इन दैट टैक्स ईयर सो so, ये रेजिडेंट नहीं है क्योंकि सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें इस पर्सन का स्टे इज़ लेस दैन सिक्सटीन डेज सो इफ़ इट इज़ लेस दैन सिक्सटीन डेज दैन इट इज़ सेट टू बी ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट पर्सन सो दिस पर्सन इज़ नॉट सेट टू बी रेजिडेंट शी इज नॉन रेजिडेंट जिमी हैज लिव्ड इन टोक्यो वेर ही ओन अ हाउस All of his life, he came to UK on first May, twenty twenty two. Having sold his house in Tokyo the month before, he decided to buy a flat in London, which he uses as his only home. So, because we are talking about that, he has now decided to buy a house, but he comes to UK on first May. So, from first May twenty two to fifth April twenty three. अगर वो एंड तक यूके में ही रहा है तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ मोर देन वन एटी थ्री डेज उसका स्टे यूके में है दैट इज वाई ही इज कंसिडर टू बी अ रेजिडेंट पर्सन एंड ही वॉज यू के रेजिडेंट इन द टैक्स ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू यानी पिछले साल वो यू के रेजिडेंट है बट वॉज ओनली प्रेजेंट इन यू के फॉर एटी डेज इन दैट टैक्स ईयर लेकिन वो सिर्फ एटी डेज इस साल टैक्स ईयर इस टैक्स ईयर में एटी डेज यू के में रहा ही डज नॉट सेटिसफाई इधर द ऑटोमेटिक ओवरसीज टेस्ट और ऑटोमेटिक यू के टेस्ट इन द टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अब हम ये देखते हैं कि अगर उसका स्टे एटी डेज रहा है यू के में इस साल और वो प्रीवियसली रेजिडेंट था तो हाउ मैनी टाइस ही नीड्स इन ऑर्डर टू बी कंसिडर एज रेजिडेंट पर्सन सो अगर उसका स्टे एटी डेज रहा है तो ये सेकेंड कैटेगरी में फॉल करता है और सेकेंड कैटेगरी के मुताबिक अगर वो प्रीवियसली रेजिडेंट है तो ही नीड्स थ्री यू के टाई इन ऑर्डर टू बी कंसिडर रेजिडेंट पर्सन तो नॉ विल कंसिडर उसके कितने यू के टाइस बनते हैं 
in the tax year 22-23 and he spent 48 days working 5 hours. तो हमारे पास सक्शन टाइस में सब्सटेंटिव वर्क की कंडीशन है कि 40 डेज उसने काम किया हो 3 आर्स डेली तो ये कंडीशन पूरी होती है सब्सटेंटिव वर्क की फर्स्ट कंडीशन ये उसका फर्स्ट टाइ हो गया And his wife lives in the UK in their joint home and Andy lives in this home when he is in UK. And he spent the rest of the tax year in Spain. So his wife ka hona matlab close family member ka hona hai iska. So he dousra UK tie ho gaya. And... Uh, in the joint home means उसका joint home है उसका एक ही घर बताया गया है जो कि UK में UK से बाहर उसका कोई घर नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब है this is said to be only home but only home होने की सुरत में तो वो automatic resident person होता है but घर तो है इसका इसका घर होना UK में एक और आपके पास UK tie consider किया जाता है section tie consider किया जाता है so that is why Andy is said to be resident person because he needs three UK tires and three UK tires are available. Next question, Sandeep had not previously been UK resident prior to the tax year 22-23. He arrived in UK on 6th April 22. 6th April 22 ko UK arrived and remained in UK for 190 days. So if 190 days in UK, mein, to it means he is automatically resident person. Right? Why he is resident person? Because he spent more than 183 days in UK. So that is why he said to be automatically resident person. Harriet had always been UK resident prior to the tax year 22-23. Means Pishle Salome was resident hai. But she has not spent more than 90 days in the UK in the two previous tax year. Like in Pishle 2 Salome, she 90 se zyada days tax year. Uh, Pishle tax years mein nahi guzare UK mein. Harriet is a self-employed and does substantive but not full-time work in UK. So substantive work hona uska mention kar diya gaya hai. She has no close family member. Ye bhi mention hai. Harriet owns a house in UK. On 6 April 22, she started to rent an overseas apartment in which she lived for 255 days. So agar yahan pe unhoi directly hame ye nahi bataya ki usne UK mein kitne din stay kiya. But if she stays 255 days out of UK, that means that remaining 110 days uska stay UK mein raha. She then returned to UK when she lived in her house for the remainder of the tax year. So remainder tax year means 110 days usne UK mein guza rahe hai. So if she is in UK for 110 days, we need to know how many UK ties she need in order to be considered as resident person. So as she spent 110 days, the rule ke mutabik, agar uska stay jo hai 91 se 120 days ke darmiyan hai, she needs two UK ties in order to be considered as resident person. So ye do UK ties kya hai aapke paas previously resident honne ki surat mein? He is a do UK ties ki surat hai. Pahla to substantive work ka UK ties ke paas available hai. Right? And second, uske paas ghar hai. She then returned to UK where she lived in her house. Apne ghar mein rahi hai. So it means two UK ties complete ho rahe hai. Home and substantive work. So ye dono UK ties complete ho ki surat mein. Aapke paas she is considered to be resident person. Next question, Romeo had not previously been UK resident prior to the tax year 22-23 and has never spent more than 60 days in UK in the previous tax years. His wife is UK resident. He arrived in the UK on 6 April 2022 and remained in UK for 92 days. During which time he lived in the rented flat, he also has a home outside the UK where he spent the rest of 22-23. He does not work during 22-23. So as this person is not previously resident or uska stay jo hai is 92 days raha hai same previous question ki tarah stay uska 91 to 120 days ke darmiyan hai but ye pichle uh, question mein jo person individual tha uski tarah hi resident nahi raha 
मीन्स ये प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट नहीं है इफ इज़ नॉट रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर ही नीड्स थ्री यू के टाइज उसे तीन यू के टाइज की ज़रूरत है एंड हाउ मच यू के टाइज अवेलेबल विद हिम एक तो उसके पास यू के टाई है कि उसका फैमिली हैज़ नवर स्पेंड मोर दैन हिज वाइफ इज़ इन यू के उसकी वाइफ यू के में ये उसके पास एक यू के टाई है और सेकेंड आप कह लें कि अवेलेबल अकोमोडेशन है जिसमें वो एक रात रहा है कि लिव इन रेंटेड फ्लैट सो ये दो यू के टाई हैं थ्री ही नीड्स एंड ही हैज़ टू यू के टाई सो इज नॉट कंसिडर टू बी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन हो गए रिमेंबर एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट आपने चेक करना है अगर डिटेल से देखें तो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट टेस्ट क्लियर होता है यानी तो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट टेस्ट को आप चेक करेंगे जिसके तीनों पॉइंट देखने हैं कि स्टे इसका कहाँ पर लाइक करता है इसका स्टे यहाँ पे नाइन्टी टू डेज है तो नाइन्टी वन डेज से कम अगर हो स्टे एक पर्सन का तो तब वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट पर्सन कंसिडर किया जाता है फिर हमने इसे ऑटोमेटिक रेजिडेंट पर्सन के टेस्ट को कंसिडर करना है वन एटी थ्री डेज नहीं है इसके ओनली होम इसका नहीं है और फुल टाइम वर्क भी नहीं यू के में कर रहा सो दैट इज़ वाई वो तीनों पॉइंट भी इसे ऑटोमेटिकली रेजिडेंट पर्सन कंसिडर नहीं करते अब आपके पास चार पाँच सेवन क्वेश्चन में पॉइंट हैं फर्स्ट है डाइटर वॉज बॉर्न इन जर्मनी ही हैज़ लिव्ड इन होम टाउन इन जर्मनी अनटिल द टेक्स्ट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वैन ही केम टू यू के टू विजिट ऑन टेंथ जून अनटिल एटीन जनवरी अब टेंथ जून से लेकर एटीन जनवरी तक दिस इज़ अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ्स जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी सेवन मंथ्स अगर उसका स्टे यू के में रहा है तो इट इज़ मोर दैन टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन और सेवनटीन डेज तो हमारे पास ऑटोमेटिक रेजिडेंट टेस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उसका स्टे वन एटी थ्री डेज से ज़्यादा हो तो उसका स्टे तो टू हंड्रेड से ज़्यादा डेज का है सो दैट इज़ वाई ही इज़ कंसिडर टू बी रेजिडेंट पर्सन साइमन वॉज बॉर्न इन फ्रांस ही हैड लिव्ड इन शी हैज़ लिव्ड इन हर होम टाउन इन फ्रांस अनटिल द टेक्स्ट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वन शी केम टू द यू के टू विज़िट फॉर अ मंथ तो विज़िट फॉर अ मंथ है थर्टी डेज के लिए उसका विजिट है यू के में सो लेस दैन फोर्टी सिक्स डेज हैं लेस दैन फोर्टी सिक्स डेज होने की सूरत में हमने ये कंसिडर करना होता है कि पिछले सालों में क्या ये रेजिडेंट था तो शी वॉज बॉर्न इन फ्रांस तो उसने कभी भी जो है वो यू के में नहीं रही सो प्रीवियस ईयर्स में वो यू के रेजिडेंट नहीं थी सो दैट इज़ वाई शी इज़ कंसिडर टू बी नॉन रेजिडेंट ये ऑटोमेटिक और सी स्टेस के मुताबिक सेकेंड पॉइंट है आपका कि अगर उसका स्टे फोर्टी सिक्स डेज से कम है तो हमने ये कंसिडर करना है कि इफ शी इज नॉट रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर्स दैन इट इज सेट टू बी शी सेट टू बी ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट ये थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेड हैज़ ऑलवेज स्पेंट मोर दैन थ्री हंड्रेड डेज इन द यू के एंड हैज़ देर फॉर बिन यू के रेजिडेंट तो ये पिछले सालों में यू के रेजिडेंट है ही गेव अ वर्क ऑन फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी टू एंड ऑन एटीन में ही सेट अप ऑन राउंड द वर्ल्ड हॉलीडे तो फिफ्थ अप्रैल को उसने काम छोड़ दिया और अठारह मई को उसने वर्ल्ड होल्ड डे पर चला गया ही डिड नॉट रिटर्न टू द यू के अनटिल सिक्स अप्रैल ट्वेंटी थ्री इनिशली ही स्पेंड फाइव वीक्स इन हिज सेकेंड होम इन पुर्तगाल बट दैन डिड नॉट स्पेंड मोर दैन टेन डेज इन एनी अदर कंट्री वाइल्स ही वॉज अवे सो वाइल्स ही वॉज अवे ही कैप्ट इन टच विद हिज वाइफ एंड यंग चिल्ड्रन हु रिमेन इन द फैमिली होम इन यू के तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसका इस साल स्टे कितना दिन रहा है तो ही स्टेज फ्राम फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी टू टू एटीन में ट्वेंटी टू सो दिस इज अ फोर्टी थ्री डेज पीरियड तो अगर उसका स्टे सिक्सटीन टू फोर्टी फाइव डेज के दरमियान है और वह प्रीवियसली रेजिडेंट है देन ही नीड्स फोर यू के टाइज इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि क्या क्या मेंशन है वाइल्स ही वॉज अवे ही कैप्ट इन टच विद हिज वाइफ एंड यंग चिल्ड्रन तो ये वाइफ और यंग चिल्ड्रन का होना क्लोज फैमिली मेंबर का होना है कि एक यू के हो गया हु रिमेन इन द फैमिली होम इन यू के तो उसका घर भी यू के में है ये दूसरा यू के टाई हो गया और फर्स्ट लाइन में मैंशन है कि वो ऑलवेज ही ऑलवेज स्पेंड थ्री हंड्रेड डेज इन यू के तो वो पिछले तीन सालों में नाइन्टी डेज से ज़्यादा यू के में रहा है पिछले दो सालों में तो ये उसका 
थर्ड टाई हो गया स्टेज इन यूके फॉर मोर देन नाइन्टी डेज इन प्रीवियस टू ईयर्स ये आपके पास थर्ड यू के टाई हो गया फोर्थ यू के टाई हमने बड़ा आइडेंटिफाई करना है उसने यू के में स्पेंड किए फोर्टी थ्री डेज उसके बाद उसने फाइव वीक्स अपने सेकेंड होम पुर्तगाल में स्पेंड किए फाइव वीक्स मीन्स थर्टी फाइव डेज ठीक है एंड देन उसने किसी और कंट्री में दस दिन से ज़्यादा स्टे नहीं किया इसका मतलब है अगर हम ये कंसिडर करें कि उसका स्टे इन यू के इज़ मोर देन हिज स्टे इन एनी अदर कंट्री उसका यू के में स्टे उसके किसी और कंट्री में स्टे से ज़्यादा है सो दैट मीन्स दैट ही दिस यू के टाई इज़ ऑल्सो सेटिसफाइड सो ये फोर यू के टाई होने की वजह से इस पर्सन को रेजिडेंट पर्सन कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट है ओल्गा हाउस वाइफ है प्रीवियसली विजिट करिए यू के ऑन होलीडे फॉर थर्टी डेज इन फाइव ईयर्स एंड वॉज नॉट इन दोज ईयर ऑन सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू शी परचेज अ हॉलीडे कॉटेज इन यू के इन द टेक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री शी विजिटेड द यू के फॉर एटी डेज तो इस साल उसका स्टे यू के में एटी डेज रहा है स्टेइंग इन हर यू के होम अपार्ट फ्राम द टू वीक्स वन शी स्टेड विद हर सेवनटीन ईयर ओल्ड सन हु हैड कम टू द स्टडी इन यू के फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर शी लिव इन हर होम इन जर्मनी सो ओलगा का इस साल का स्टे यू के में कितने दिन है एटी डेज है दिस इज बिटवीन फोर्टी सिक्स टू नाइन्टी डेज सो शी नीड्स फोर यू के टाइज उसको चार यू के टाइज की जरूरत है इन ऑर्डर टू बी कंसिडर एज रेजिडेंट बट उसके पास सिर्फ uh, कितने यू के टाइज हैं हर यू के होम यू के होम एक यू के टाई हो गया और उसका सन स्टडी कर रहा है ये दो यू के टाई हो गया सी हैज टू यू के टाइज अवेलेबल सो सी इज कंसिडर एज नॉन रेजिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नाइजल हैज़ नॉट प्रीवियसली बीन रेजिडेंट इन द यू के बींग इन द यू के फॉर लेस दैन ट्वेंटी डेज ईस्ट टैक्स ईयर ठीक है पिछले सालों में वो नहीं यू के में रहा फॉर द टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ही हैज़ थ्री टायर्स विद द यू के तो उन्होंने बता दिए कि उसके टायर्स थ्री हैं इस करंट ईयर में वट इज़ द मैक्सिम नंबर ऑफ डेज विच नाइजल कुड स्पेंड इन यू के ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री विदाउट बींग ट्रीटेड एस रेजिडेंट उसे रेजिडेंट ट्रीट ना किया जाए तो उसके पास कितने यूके टाइस होने चाहिए सॉरी कितने डेज उसका स्टे यूके में होना चाहिए तो हम देखते हैं उसके पास तीन यूके टाए एक तो प्रीवियसली नॉन रेजिडेंट पर्सन है और उसके पास तीन यूके डाए हैं तो वो यहाँ पर लाया करता है बट और ये हैं डेज आपके पास नाइन्टी वन टू वन ट्वेंटी बट यहाँ पर तो ये सिचुएशन है कि नाइन्टी डेज अगर उसका स्टे है पिछले सालों में वो यू रेजिडेंट नहीं है और उसके पास तीन यूके टाइज हैं फिर तो वो रेजिडेंट कहलाएगा हमें तो ये आंसर बताना है कि वो कितने दिन मैक्सिमम स्टे कर रहा है कि वो रेजिडेंट नहीं कंसिडर किया जाए तो अगर 91 डेज होने पे वो रेजिडेंट कंसिडर किया जाता है तो 90 डेज होने पे वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा पहली बात आपने ये देखनी है कि उसके पास तीन यू के हैं प्रीवियसली वो नॉन रेजिडेंट है तो वो लाए पर कहाँ पर करता है तो लाए वो यहाँ पर कर रहा है और इसके मुताबिक अगर वो 91 से 120 डेज़ के दरमियान स्टे करता है तो ही सेट टू बी रेजिडेंट ठीक है बट हमें तो ये बताना है कि मैक्सिमम कितने दिन वो गुजारे यू के में कि उसे रेजिडेंट कंसिडर ना किया जाए वट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज विच नाइजल कुड स्पेंड इन यू के तो 91 डेज पे अगर वो रेजिडेंट है तो कितने दिन पे विदाउट बींग ट्रीटेड एज रेजिडेंट वो नाइन्टी डेज स्टे पे नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा इसी तरह शोना हैड ऑलवेज बीन रेजिडेंट इन यू के बिफोर द टैक्स ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री शी स्पेंड मोर दैन नाइन्टी डेज इन द यू के एवरी टैक्स ईयर अप टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ठीक है पिछले सालों में उसने नवे दिन स्टे किया है शोनाज ओनली रिलेटिव इज हर फादर हु इज़ इन यू के रेजिडेंट शोना ओन्स अ हाउस इन यू के वायल विच इज़ अवेलेबल टू हर फॉर द होल ईयर ऑन सिक्स अप्रैल She bought an overseas house where she spent two sixty days during twenty two twenty three. She lived in her house for the remaining one zero five days. She is neither employed nor self employed. How many ties does Sona have with the UK for the tax year twenty two twenty three for the purpose of submission ties tax for UK residents? So, first of all, we have to see how long his stay in UK has been for this year. सो हर स्टे इन यू के इज़ वन ज़ीरो फाइव डेज़ तो अगर उसका स्टे वन ज़ीरो फाइव डेज़ है 
तो उसे कितने यू के टैक्स की जरूरत है एज शी वॉज प्रीवियसली रेजिडेंट सो शी नीड्स टू यू के टैक्स जो कि अवेलेबल हैं फर्स्ट उसका यू के टाइ है कि प्रीवियस ईयर्स में वो नाइन्टी डेज से ज़्यादा उसका यू के में स्टे रहा है उसके फादर का होना वो क्लोज फैमिली मेम्बर में नहीं आता तो दिस इज़ नॉट सेट टू बी द सफिशेंट है हाउस होना है उसका उसका घर है यू के में सो दैट इज़ दू यू के टैक्स की शर्ट पूरी होती है शी इज़ कंसिडर टू बी रेजिडेंट पर्सन सो दैट इज़ फॉर रेजिडेंशल स्टेटस 